школах обычно ремеслу не учат, зато учат, как совладать с цифрами и буквами. Эти знания необходимы для поступления в высшие и средние учебные заведения. Но сначала выпускникам придется сдать единый государственный экзамен. В этом году он будет проходить не так, как раньше. Обо всех особенностях аттестации 2021 года расскажем далее. Экзамены для выпускников школ в этом году упростили, конечно, из-за пандемии коронавируса. И главная изюминка аттестации 2021 – это то, что математика покинула список обязательных предметов при проведении ЕГЭ. Остался там только русский язык. Его будут сдавать все одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в ВУЗы. Помимо этого, будущим абитуриентам необходимо пройти испытания по необходимым для зачисления в университеты предметам. Интересно, что выпускники, которые не планируют дальше учиться, сдавать ЕГЭ, вообще не будут. Их ждет другое итоговое испытание – государственный выпускной экзамен по русскому и математике. Он значительно проще. Ученик сам может выбрать, в какой форме проходить проверку знаний – в письменной или устной. При выборе последнего варианта будет вестись аудиозапись. Изменения в этом году есть и для девятиклассников. Предметы по выбору им сдавать не нужно. Чтобы получить аттестаты об общем образовании, ребятам достаточно пройти ГИА по русскому языку и математике. Юлия Шинкарюк. Новости по будням.